今天老板叫我来把这个车的空调拆回去。这个车要拆多久呀？如果只拆不装的话，两个小时就够了。我就是想看你修车累不累。这个车打算去报废了，老板叫我来把这个车的空调拆回去。你们想要什么，我也可以帮你们拆。奶奶，你看这里有马蜂，还真的有马蜂。小时候我最爱吞马蜂窝了，今天我就用化油器、清洗剂把它灭了，还有几只逃掉了。搞定了，奶奶你好坏啊！汽车报废一般是几百块到一千多块钱，但是在报废之前可以把最贵的三元催化拆掉，发电机和空调泵拆掉，马达和电瓶拆掉，这几个一般可以卖三千左右。这个水箱和冷凝器都是铝的，也是很值钱的。先把空调泵拆掉，皮带拿掉。如果刚刚拆这根管子的话，很容易进水。空调内部进水了就会结冰堵住，所以一定要注意不能进水。小兰，你今天在太阳底下干活吗？夏天，老板一个月都会给我们几百块钱的高温补贴。要下雨了吗？真的下雨了。开心拿给我，开心快拿过来，拿过来给我，拿过来给我。这狗狗好乖呀，我也想养一条，以后专门帮我递工具。别给你弄脏了。我今天是身体不舒服，不然淋点小雨也没有关系。这个空调管不能被雨淋进水了，包一下，等雨停了再拆吧。我是小阿兰，如果你也喜欢看我修车的话，就关注我吧。哎，宁波这鬼天气我也已经习惯了。今天又要去修一辆奥迪，我师傅和他女朋友来了。现在工具越来越齐全了。嗯里面的拉手也坏了。他说这个钥匙好像是放在哪个轮胎下面的。这里这里找到了，开去试一下吧。他说路况不好的时候就哐哐哐的响。我坐后面。听到没有？声音好明显。你感觉是哪里响？肯定是减震器。你看，这里还装了个 GPS。一般这种车都是按揭的，还款还没有还完。我们都没怎么修过奥迪，换减震器拆的东西也太多了。我都拆完了，怎么看不到减震器的螺丝啊？那师傅现在怎么办呀？这种高端车我也没有修过，要不先给他把轮胎拆掉看一下吧。这挡泥板好多泥巴，把挡泥板拉出来。师傅快来看！原来减震器的螺丝在这里。干咱们这一行就是得干到老学到老。灯泡给我一下。我感觉这减震比面包车的还好拆。师傅，这个减震器没有漏油，你怎么确定是它坏了嘞？来，我教你。现在我们同时把这个新的和旧的压到底。这个新的是特别的紧。我这个还好，挺松的。好，然后都放手啊！你发现什么没有？我这个不会升起来。你那个泄压了，好像在跟着转。好好好，别打了，用大力钳夹住。还是你比较聪明。压到底之后，赶紧装上去，不然又弹出来了。嗯，小兰，你来听一下排气管的声音。原来是排气管的声音，那不是减震器摆换了。它这个排气管、减震器都坏了，稍微有点路面不平，排气管就会通通通的响。如果减震器是好的话，不会这么明显的。我大概明白师傅的意思了。哦，我看到了，这个胶套的脚断了，可以看到左边的胶套还在，右边的胶套断了。修车的时候偶尔也会受伤，<笑>不过没关系，休息一会儿就好了。现在我用弹簧给它勾在大梁上，用个几年没问题。我是小阿兰，关注我，跟我一起学修车吧。我这三千块钱买的面包车水温经常高，之前发动机高温这个水箱一直是冰的，现在我怀疑是水箱堵了，我把它拆下来看看。最后是我一个人走过这片海，看着晒。在对岸留下一句对白，听见爱或不
爱，心都已终于猜出来了。现在我先把这个盖子撬掉，看一下是不是里面堵了。卡扣太多了，先吃饭吧。现在可以给它撬开看一下了。天呐，好多铁锈啊！看到没，这些都是铁锈，所以水箱一定要加防冻液。大多数防冻液都是可以防锈的，直接加水的话，发动机里面就很容易生锈。这里面还是有好多堵住了，水冲不出来。现在把上面这个盖子也打开，哇塞，这边更多，水箱里面已经被铁锈堵死了，怪不得我的发动机会高温。这里面还是有很多冲不出来，用雨刮片的钢片捅一下，把这每一个都通干净就可以装上了，机油标尺更合适。盖上之后用锤把卡扣敲回去，然后再用钳子夹紧，两边都卡紧之后就可以装上了。我是小兰，如果你们喜欢看我修车的话，记得关注我。如果这发动机温度还高的话，我就把它卖了。三千块钱买的面包车，看我如何给它翻新。这是我三千块钱买的面包车，买来之后问题一大堆，还好我自己会修车。这个收音机我要换一个可以导航、可以触摸的。新的我都买好了，还有倒车摄像头。今天请假一天，我要把内饰拆下来翻新，改成粉色的，粉粉嫩嫩的，是我从小就喜欢的颜色。这是我买的粉色的座套，把后面随便打扫一下。这款手柄用一根绳子拉一下，卡簧就出来了。这个换新的，旧的卡扣要拆下来。这个工具拆卡扣非常方便。这种面包车平时经常修，所以拆装起来也比较熟练。现在我就把这些洗干净，然后喷上漆，再装上去。现在把内饰清洗后晒干喷漆，把不喷漆的地方粘住。我喜欢的颜色出来了，此时此刻心里非常的兴奋，真的太喜欢这个颜色了。然后再把方向盘、其他塑料件都喷一下，干了之后就可以把胶带撕掉了。我喷的这个漆就是专门喷内饰的。现在可以装上了。我是小阿兰，我学修车一年多了。读书的时候，我爸爸就经常说：“你要好好读书，没有文化的话，以后就送你去修车。”在很多人眼里，修车是不需要什么文化的，能吃苦就行。这个倒车影像最后再装。我个人觉得，修车不能只靠经验判断，更要学习汽车各零部件的原理。特别是电路，没有文化的话肯定学不会。也有很多人说修车是男生的职业，但是我用行动告诉大家，只要不怕苦不怕脏，女生一样可以。再把旧的座套撕掉，套上我最喜欢的粉色。这个水晶球我也很喜欢。现在开始装收音机、倒车影像，需要找到一根十二伏的长期电源。再找一个 ACC 打开钥匙后的电源，然后就是接喇叭线、倒车摄像头的线，摄像头接线接在倒车灯这里，收音机会响就行了。下次我连蓝牙。这个车马上就要完成了，这个粉色漆挺好的，干得快。再把哈飞的标撕掉。倒车试一下，后面的小朋友让一下，姐姐要倒车了。